チャンネル登録お願いしますこんにちは伊藤まりなですいろいろなニュースから私の気になったことをピックアップしてその中でネット上で見つけたいいなって思える意見をまとめてみました今回はムン大統領日本に対抗し誰も揺るがせない国を作っただって崩れそうなんですがについてですサツキバレで緑がキラキラしてました。所沢までプロ野球観戦に行ってきて楽しかったけど疲れ果てたマリナです。まずは韓国新大統領の就任式が迫ってきたのでそれについての報道です。韓国大統領就任式首相の出席は見送り林外相派遣で調整。読売新聞から日本政府は10日に予定される韓国のユンソンギョル次期大統領の就任式に、林外相を派遣する方向で調整に入った。岸田首相は、元慰安婦や元徴用工、旧朝鮮半島出身労働者、問題をめぐり、韓国側が解決策を示す、確証がないことなどから出席を見送る、複数の日韓両政府関係者が明らかにした。就任式はソウルの国会議事堂前広場で行われる。林氏の訪韓は9から10日となる見通しで、日韓両政府は、ユン氏から外相候補に指名されている。タクジン国会議員ら新政権幹部との会談を検討している。林氏は韓国側に、懸案解決に向けた具体的な対応を求めるほか、北朝鮮の核、ミサイル開発問題などへの対処のため、日韓の連携を確認したい考えだ。日韓関係は現在、戦後最悪、と称され、ユン氏は大統領当選後の4月、日本に政策協議代表団を派遣し、首相も代表団との面会に応じるなど、双方が改善の糸口を探る動きを見せている。過去の就任式には小泉首相や、福田康夫首相ら、現職の首相が出席したケースもあり、韓国では岸田首相の訪韓への期待が高まっていたが、日本側は、懸案解決に向けた、具体策が韓国側から示されていないなどとして、首相訪韓は時期尚早と判断した。以上、決断ができないと言われる岸田首相にしては、当然の判断をしましたね。ユン新大統領の外交使節団がやってきて、慰安婦、徴用工問題の解決策を、何も持ってこない手ぶらで来たんだから、正直な話、外交施設団と首相の面談も必要なかったのにね。こういうところ、なんか中途半端で一貫性がないのです。韓国という国は、それをつけ入ってくるのですよ。もう、学習しましょうよ。岸田首相。誰を韓国就任式へ派遣するにしても、肝心なのは日本が譲歩するような期待感を抱かせないようにすることです。そうしないと、韓国報道フェイクニュースの餌食になりますよ。日本が譲歩した、という記事を相手は書きたいのです。自分にとって、都合のいいように勝手に解釈されるのですから、たまったもんじゃありません。話の内容がすり替わるのです。それが日常で、上等手段なのです。そんなこと、ラブリー日本では、何度もお伝えしています。だから、変な言動だけは、慎んでいただきたいですね。次期ユン大統領もムン政権と同じで、これまでの向こうの対応を修正してくるという話は、全く明言していませんよ。だから注意してくださいね。こちらも期待なんかさせちゃ、絶対にダメです。それでも相手は勝手に解釈してくるんですよ。韓国の新聞社は、自分の願望を記事にして、成り立っているのです。そんな報道がありましたら、皆様にお伝えします。今後も注視していきます。この報道はこれまでにして、本日は、最後の悪あがき、のニュースですね。大統領に就任する者がいれば、去っていく者もいます。そうです。マリナが応援していた世界一、残念な大統領。それはムンジェイン氏。そんな残念な大統領が、まだ自分の成果を絶叫しています。わかりました。わかりました。ぷぷぷ。ムン大統領が任期5年を評価、日本に対抗し、誰も揺るがせない国を作った、だってさ。
。やるじゃん。さすが、ムン大統領。朝鮮日報から。退任を控えたムンジェイン大統領が3日に行われた国務会議、閣議に相当、で、これまでの5年を振り返り、我が政府の5年は、国家的危機を、反政府的な、力量を総動員して、克服した時間だった。として、日本の不当な輸出規制に対抗し、素材、部品、装置分野での自立の道を歩みながら、誰も揺るがせない国の土台を確実に築いた、と述べた。ムン大統領はこの日、調和で、韓国大統領府で行われたムン政権最後の国務会議を主催し、未曾有のコロナ危機では、国民の命と経済を守るために全力を尽くし、ロックダウンなしの貿易と経済対応の双方で世界的な模範との評価を受けたとした上で上記のように述べたさらに危機克服の過程で人を中心とした回復と包容性の強化という方向性を守った新成長動力の創出とデジタル転換炭素中立カーボンニュートラル時代の開拓という新たな挑戦に果敢に取り組んだと述べたまた堅固な国防と韓半島の平和構築のために邁進し、国際協力を強化して外交の地平を大きく拡大した。最近急変している対外経済安全保障の環境に対応をするために、経済関連部署と安保関連部署が連携して機敏に対応をしていると評価した。文大統領は、我が政府は最後まで危機克服に全力を傾け、先導国家への飛躍に向けて最善を尽くした政府だとして、過去5年間の成果と努力が次期政権の役に立ち、大韓民国が引き続き、発展していく足がかりになると期待している、と述べた。すごいですね。嘘もここまで言うと、気持ちが良いものです。これは韓国の典型的で代表的なものの考えで、よろしいのでしょうか。韓国 P という方は、自分を客観視することができないのですね。この人が特別なんでしょうか。ムン大統領によって、物価高と低成長、高い失業率になり、新型コロナ対策による強制的な営業制限のため、町中には廃業した店が並び、働き口を失い、再就職もままならず、日本に就職を求める始末ですよ。それ本当に、やめていただけませんか迷惑です。ムン大統領が行った規制によって、最終的に2倍近くにも高騰した不動産価格も、今年に入り、下落局面を見せていて、資産バブルが崩壊する一歩、手前ですよ。やばい状況なのですが、そんな状況を次の政権に渡すのは罪です。ドルウォン相場もそうです。現在、1ドル1264ウォン、輸出で成り立っている国が、危険水域と言われる、1200を超えているのですよこの状況も次の政権に渡すのですね。良い生活しています。そして、この5年間に大統領など行政府の権限が強化する一方、司法府、メディア、監査院、検察、国会などの権力権制機関が独立性や権限がなくなり、自分の権力の掌握に力を入れたことに、時間を費やしましたね。朝鮮半島平和プロセスという名目で、新北路線を貫きましたが、結果は何の成果も上げれませんでした。むしろ、逆行してしまいました。財政予算も火の車です。それにムン大統領による力を入れた反日運動も、何の効果もなく終わってしまいました。やることなすこと、すべて逆行です。どうしてでしょうか。それはムン大統領、あなただからなんですよ。福く,く。最大の功績は、日韓の後戻りすることができない関係に、近づけてくれたことです。しかし、それも結局中途半端に終わってしまいました。もし、もう一気できるのでしたら、実現できたのに、残念で仕方ありません。ただこの5年間、お笑いを提供してくれたことに深く感謝いたします。今後のマリナの楽しみは、ムンジェイン政権自体に関わる不正疑惑しかありませんお縄になった姿を見てみたいマリナですパパはバイクでツーリングママはもうすぐ来る車のためのドラレコ選びマリンは友達数人とレンタカーでどっかに行ったお兄ちゃんは自転車の修理改造
、みんなが気持ちの良い、いいお天気の一日が過ごせたらいいのになって思うマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。